ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റോ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ജീവകങ്ങളും രാസനാമങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറിയിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുന്ന രീതിയല്ല പല ആളുകളും ഇത് ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ രാസനാമങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പോകാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ പഠിച്ചു വെച്ച ആളുകൾക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയതായി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ രാസനാമങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൂടെ അതുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരിക ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷമൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരിക അപ്പം ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആളുകളായി അവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം പത്തൊൻപത് ആളുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നല്ല നല്ല അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരല് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോറി കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നീട് തുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മെമ്മറിയിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അനന്തു അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അനന്തു പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് അവരുടെ സ്കൂളിൽ അവരുടെ സ്കൂളിൽ അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നാളെ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് താല്പര്യം താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അവൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റാറ്റിനെയാണ് അവൻ തയ്യാറാക്കിയത് ഏതിനാണ് ഒരു റാറ്റിനെയാണ് ആ റാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തല നല്ല തയമ്പുള്ള തലയാണ് തയമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പഴകിയത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ജോലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയും തയമ്പാകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ തലയാണ് ആ റാറ്റിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ റാറ്റിൻ്റെ തലയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു റെയിൻബോ ഉണ്ട് റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അവനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ റാറ്റുമായി രാവിലെ തന്നെ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി സ്കൂളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവൻ്റെ മു ഉറ്റ സുഹൃത്താനാര് നിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി നിയാസ് അവൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് അപ്പം അവന് പിന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ല പാൻറ്റൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല ലുക്കിലാണ് നല്ല പാൻറ്റൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല ലുക്കിലാണ് അവന് വരുന്നത് പക്ഷെ അവൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു പീരീഡ് ലൈറ്റ് ഒരു പീരീഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവൻ എത്തുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ലൈറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അവന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയം അവൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു അവന് ലൈറ്റായി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭയം അവൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്തു നേരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പേടിച്ച് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോയിലാണ്ട് അവന് കയറി ഒരു ഫ്ലോയിൽ അവൻ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അവനെ എന്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയ്തു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു അപ്പോൾ അവന് ആ ഫ്ലോയിൽ വന്ന ഫ്ലോയിലാണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവനെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അവൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് സൈനു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സൈനു എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് അവൻ വളരെ പിന്നെ ജോക്കിയും വളരെ തമാശക്കാരനും ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ആര് സൈനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ആസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരു കഴുതൻ്റെ പുറത്താണ് അവൻ അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അവനെന്താ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവൻ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവന് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണും അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽസറായി ഫാ
അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങൾ കഥ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി അപ്പൊ അനന്തു എന്നതിൽ അനന്തു എന്നത് ഇ എ അല്ല എ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതാം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ജീവകം എ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അനന്തു പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം എന്തായിരുന്നു ഒരു റാറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ജീവകം എ റാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഏതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു റെറ്റിനോൾ എന്നതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ പിന്നെ ജീവകം ബി വൺ ബി വൺ ഏതാണ് തയാമീൻ ആണല്ലോ ബി വൺ ഏതാണ് തയാമീൻ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ റാറ്റിൻ്റെ തല എന്താണ് കുറച്ച് തയമ്പായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഈ തയമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം തയാമിനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബി ടു ആണ് ബി ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ റാറ്റിൻ്റെ തലയിൽ തയമ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെയിൻബോ ഉണ്ടായിരുന്നു റെയിൻബോ അല്ലെ ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ ഒരു റെയിൻബോ അല്ലേ അപ്പം ആ റെയിൻബോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം റൈബോ ഫ്ലാവിനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ജീവകം ബി ത്രീ ആണ് നിയാസിൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവന് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം അവന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് തന്നെ നിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ നിയാസിനെ നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നിയാസിനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ജീവകം ബി ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും നിയാസ് പാൻഡ് വള നല്ല പാൻഡൊക്കെ ധരിച്ചാണ്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പാൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു പീരീഡ് ലൈറ്റായി വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ പിരിഡോക്സ് അപ്പം എന്താണ് ബി സിക്സ് ജീവകം ബി സിക്സ് നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പിരിഡോക്സിനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം പിരിഡ് എന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം പിരിഡോക്സിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ജീവകം ബി സെവൻ ആണ് ബയോട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഭയത്തോട് കൂടിയാണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭയം എന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ജീവകം ബി സെവൻ ബയോ ബയോട്ടിനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതാണ് ജീവകം ബി നയൻ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ ഭയത്തോട് വന്ന് ഭയത്തോട് കൂടി വന്ന് ഒരു ഫ്ലോല് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലോ എന്നത് നമുക്ക് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ഫോളിക് ആസിഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഏത് ജീവകം ബി നയൻ ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ജീവകം ബി ട്വൽവ് ജീവകം ബി ട്വൽവ് ജീവകം ബി ട്വൽവ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ആര് പിന്നെ സൈനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈനുവിനെ നമുക്ക് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ജീവകം ബി ട്വൽവ് സൈനോ കൊബാലമിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ദൻ പിന്നെ അതാണ് ജീവകം സി അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സൈന് വന്നത് ഏതിൻ്റെ പുറത്താണ് ആസിൻ്റെ പുറത്താണ് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഈ ആസ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം അസ്കോർബിക് ആസിഡുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ധരിച്ച ഫാൻ്റ് ഒരു കാലസ്രായി ഫാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കാൽസ്രായി ഫാനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഈ കാൽസ്രായി എന്ന് നമുക്ക് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ജീവകൻ ഡി കാൽസിഫറോളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു തൂക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ തൂക്ക് നമുക്ക് എന്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ജീവകം ഇ ടോക്കോഫറോൾ ജീവകം ഇ ടോക്കോഫറോളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കണക്ട് ചെയ്യാം ജീവകം ഇ എ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം തൂക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കോഫറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് അപ്പം അവന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ ലൈറ്റായി എത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റൂമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫില്ല് എന്നത് നമുക്ക് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം ഫില്ലോക്കിനോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ജീവകം കെ ഏതാണ് ഫില്ലോക്കിനോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഥ നിങ്ങളെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്ന